ഹായ് യോൾ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഷനാ സ്വീറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ദുബായ് എക്സ്പോയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ദുബായ് എക്സ്പോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ എക്സ്പോ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എക്സ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുമല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വൈകിയതാണ് അപ്പോൾ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് എക്സ്പോ അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് പോയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വാക്സിൻ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഹാൻഡ് ബാഗോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഈ കൗണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ ലേഡീസിനായ ലേഡീസായാലും ജെൻസ് ആയാലും അവർ പേഴ്സണലി ഒരു റൂമിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളതിനെ അവർ അകത്തോട്ട് വിടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാടധികം കാഴ്ചകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെ പൗലിയനായിട്ട് ഒരുപാടധികം സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിത് കാണാൻ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്തായാലും എടുക്കട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഒറ്റ പൗലിയലിൽ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇന്ത്യൻ പൗലിയും അതേപോലെ യു എ പൗലിയലിലൊക്കെ കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കത് നല്ല റഷായിരുന്നു കുറേ നേരം നിൽക്കാനൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലൊക്കെ പറ്റും കുട്ടി കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അവളെ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മലേഷ്യൻ പൗലിയലിലാണ്ടോ കയറിയത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും അടിപൊളി പ്ലേസ് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതും അതേപോലെ ഓരോ പൗലിയൻ വേർതിരിച്ച് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും നടക്കുന്ന വഴിയും അതേപോലെ നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ഒരു വിധാവും കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സ്ട്രോളറൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് അവർക്കൊന്ന് കാല് കടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കും അതിലേറെ ക്ഷീണം കാണും അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരതിലെത്തിയിട്ട് നമുക്കതുപോലെ നടക്കാട്ടോ അപ്പം പറഞ്ഞല്ല നടന്നിട്ട് ഒരുപാടധികം ക്ഷീണിക്കാനുള്ള അത്ര അധികം നമുക്ക് നടന്ന് കാണാനുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കിത് മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കയറിയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നൈറ്റ് ഈ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് പോയത് പക്ഷേ ആ സമയത്തും നമ്മൾ പോയതൊരു സൺഡേ ആയത് കാരണം തന്നെ നല്ല റഷായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പൗലിയലിലൊക്കെ കയറണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും നടന്നില്ല ഒന്നിൽ മാത്രമേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ അതും നമ്മുടെ മലേഷ്യയുടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു പോർഷനൊക്കെ പകൽ വെളിച്ചത്തിലാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് നൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് കാണാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോവുക ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവിടെയും അത്യാവശ്യം മാക്സിമം നല്ല തിരക്കുണ്ട് എവിടെയും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് കോക്കറേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിന്നിട്ടില്ല അവിടുന്ന് നേരെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ പോലെയല്ല നൈറ്റ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ പോവുകയും ചെയ്തത് ഒരു നൈറ്റ് ഏകദേശമൊക്കെ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയം നൈറ്റ് ആകുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈറ്റിന് ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ പോയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ
അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ വേറെ സൈഡിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇവരൊക്കെ വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ഇരുന്നിട്ട് സമയം കളഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗം നടന്ന് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കാണാമെന്നുള്ളൊരു ലെവലിന് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയത് ഇതാ മലേഷ്യൻ പൗലിയലിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ആ അത്യാവശ്യം എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരുപാടധികം കണ്ടു എന്ന് പറയാനും ഇല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പൗലിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ളൊരു സംഭവം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൗലിയൽ കാരണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയത് മലേഷ്യൻ പൗലിയലിലാണ് അവിടെയാണ് അത്യാവശ്യം തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഇതുപോലെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അവർ നമുക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഒരു ഫുൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം Today, nearly three decades later, our forest cover stands at 55.3%. We have kept our promise. This is a bold contribution by a young nature to hold biodiversity loss of human kind. While it pursues, like every other nation, a better life for its people. How did we realize this vision? We set aside some forests as totally protected areas and we adopted sustainable logging practices. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് അധികം ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വരുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ കളർ അവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം മാറി മാറി മാറിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കളറായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന് താഴെ നമുക്ക് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കാമെന്നാണ് ആൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്തൊരു ഫോട്ടോസ് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു കൗണ്ടർ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ കുറേ അധികം മിറവ് അതിലിങ്ങനെ ലൈറ്റുകൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പോയതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വഴി കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവിടെ അതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് ആ ഒരു ക്യൂബ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഓരോ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിതുപോലെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി പറഞ്ഞ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നല്ല രസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷന് പറയാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ മിറർ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ഈ ലൈറ്റ് അതേപോലെ ആ ഒരു ലൈനിലൂടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മലേഷ്യൻ പൗലിയലിൽ ഇത്ര തന്നെ കാണാനുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂ
ഫുഡ് കോർട്ട് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ചോളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുട്ടെടുത്ത ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതതിൻ്റെ അടുത്തൊരു സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഷെസൽ നട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ പേര് ചോദിക്കേ ഇത് ചോദിക്കേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോകുന്ന സമയം ഇവിടെ തന്നെ അത് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ കീച്ചേൻ അതേപോലെ ടീഷർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ഷോപ്പ് കൂടി അതിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് എക്സ്പോ ആണെങ്കിലും എന്തൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നതിനാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ എന്ത് സാധനങ്ങൾക്കും ഒരുപാടധികം വില ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ താ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഈ റിങ് നേരെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിർത്തിയിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പോൻ്റെ ഒരു മുഴു മുഴുവൻ ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് മുകളിൽ പോയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടോ എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പതിയെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ട്രിപ്പ് ആളുകളെ കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കയറാൻ നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കണ്ടത് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോകും എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ പോയി നിന്ന് കുറച്ച് സമയം നിന്നതിന് ശേഷം താഴോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ആൾക്കാരെ കയറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അടുത്ത വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വിഷപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐസ്ക്രീം കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വാനില അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലുള്ള രണ്ട് ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് പിന്നെയും അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു റേറ്റും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഏകദേശം എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ അയർലാ അയർലൻഡിൻ്റെ ഒരു ആ പൗലിയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും നല്ല റഷാണ് ആ ക്യൂ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഒരറ്റം വരെ ഒരറ്റം ടത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ആളേനെ മാത്രമേ ഒരു കയറ്റി വിടുകയുള്ളൂ ആ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന അത്രയും ആളെ മുഴുവനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവിടെ അവർ കയറ്റി വിടൂല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അത്രയും സമയം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാനായിട്ട് വരുന്നൊന്നും ഉറപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പോ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏകദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേറെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്കറിൻ്റെ ഒരു പൗലിയനും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനൊക്കെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ക്ഷീണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഫോണൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വ്യൂ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ എല്ലാവിടെയും നമുക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് പിടിക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ ആയാലും ഫേസ് കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളും എല്ലാം ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഫെസ്റ്റിവലായാലും എക്സ്പോയിലായാലും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാനിച്ചു കൊണ്ട് വേണം വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പ്ലേസുകൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഒരു വിധമായി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറിയൻ പൗലിയൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ പറയുക സ്റ്റെയർ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറും പോലെ കയറിയിട്ട് മുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ളിൽ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അവിടെയും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ ക്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ
വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പോകാതാണ് കുട്ടിയെ അപ്പൊ ഷാനെ ഒരുപാടധികം നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആള് കുറച്ചെടുക്കാൻ പറയും കുറച്ച് നടക്കും അങ്ങനെ അവള് ഒരുപാട് ടയേർഡ് ആയതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമ്മളിതാരും ഫുഡ് കോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇതുപോലെ റഷൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി വരാനുള്ളൊരു സമയമൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് വീണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ആ ഒരു പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലേക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഈ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ആ മുകളിലോട്ട് പോയി വരുന്ന റിങ്ങിൻ്റെ ലൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അവളിതിന് തെങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതിന് മേലെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭംഗിയോടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മെയിൻ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇൻസ്റ്റയിലായാലും റീൽസ് കാര്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആറ്റ് നോറ്റ് എത്തിയ സമയം നമ്മൾ ഈ ഒരു കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടും ഒരുപാടധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങും എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുറേ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറേ ദുബായ് പോലീസൊക്കെ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അലഹമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയുക കാരണം കുറേ അധികം കാല് ഒക്കെ കടഞ്ഞിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം അത് കാണാതെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടധികം നഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വരണം എന്ന് പോലുമില്ല അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത് തന്നെ എക്സ്പോക്ക് വന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ വന്നത് കുറച്ചും കൂടെ മുതലായി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് പൗലിയനിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒറ്റനിലല്ലേ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച് ടയേർഡായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ഷാന നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കാരണം വെള്ളത്തിലുള്ള കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അവളെ കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഹാപ്പി ആയി കേട്ടോ കാരണം ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയായി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ അധികം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വരുന്ന സമയം ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പകലായിരുന്നു വന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയം നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വെളിച്ചവും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ വ്യൂവൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്താ പറയുക പിന്നെയും പറയുകയാണ് വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിൻ്റെ എന്താ നമ്മൾ എന്തായാലും കണ്ണിൽ കാണുന്നതിനെ അതിന് ക മറിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ മാഷാല്ല ഇതെന്തായാലും കാണാത്തവർക്ക് മിസ്സിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്റിങ്ങിനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഇരിക്കാൻ നല്ല മടിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടാനും എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാനൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പം എവിടെ പോയാലും വീഡിയോ എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അത് വൈകിയത് ടു വീക്കിന് മുന്നേയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സ്പോക്ക് പോയത് തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ദുബായിൽ ഏഴാം തീയതിയാണ് എത്തിയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അടുത്ത സൺഡേ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പോ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പോ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ആ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാം തീയതി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്ലോഡ് ആകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് അത് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജും ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പോ കഴിഞ്ഞ പാടെ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ള ഒരു അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അതും ഇതുപോലെ മടി കാരണം എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുകയാണ് അത് പിന്നെ ഷാനയ്ക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് കുറേ അധികം എന്താ പറയുക കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സെക്ഷനും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് അധികം ഉണ്ട് ഗെയിമിങ് സെക്ഷനും അതേപോലെ അവർക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏരിയയും എന്താ എക്സ്പോയ്ക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഫുള്ള് അവൾക്ക് ബോറടി ആയിരുന്നു കാരണം കുറേ നടക്കാനുണ്ട് അത് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നടന്നിട്ട് കാണാനൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ നൈറ്റ് വ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പകൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നൈറ്റ് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് കാത്തുന്നതിൽ ഇത് പറയാനൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയധികം വ്യൂ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പകൽ തന്നെ തിരിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ വരുമ്പോഴുള്ളൊരു വ്യൂ ഒന്ന് എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുക്കാനുള്ള ക്ഷമയും അതേപോലെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത്രയും ടയേർഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് കുറേ അധികം നടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കുറച്ചിരിക്കും കുറേ നടക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന ആ ഒരു വഴിയിലെ വ്യൂ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോയിട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദുബായ് എക്സ്പോ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല നല്ല ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ യൂസ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും